So, huh? Just yeah. The Pali word, huh? Pali word. Uh, vipassana, vipassana. B I, yeah. B A S S A N A. Yeah. The last A is a long A. Vipass, vipassana. Translated, huh? Usually as insight meditation, huh? Insight. Takže <coughs> palisky výraz uh, vypasaná s dvěma s a dlouhým a na konci se překládá jako yeah. meditace v hledu. So, there are, there's the word pasana, pasana, P-A-S-S-A-N-A, A-N-A, which means to see, to see. And there's the prefix V, yeah? V-I, so, so then, to see uh, the, the word changes uh, when you have the V prefix. So one way of uh, explaining it is to see is to see to see it clearly. To see clearly. Takže to slovo vypasana se skládá z předpony vy a kořené pasana to znamená vidět jasně dohromady. Okay, and also say to see uh, deeply, uh, to see deeply to, to uh, vidět do hloubky. Uh, to see it as it is, uh, or things as they are. Nebo to můžeme přeložit jako vidět věci tak, jak jsou. To see reality, the truth. Vidět uh, skutečnost, uh, pravdu. The nature of this mind and body. Uh, přirozenost mysli a těla. And the nature of existence. A přirozenost existence. Uh, to see how to develop wholesome mental states and remove the unwholesome states. Uh, vědět nebo vidět, jak rozvinout prospěšné stavy mysli a zbavit se těch neprospěšných. Uh, to jsou t- uh, Yeah, to also see the impermanent suffering, non-self characteristics eh, of this, uh, yeah, this mind and body. A zároveň to taky znamená yeah. vidět pomývost, nejá a yeah. utrpení mysli a těla. The, so then the wisdom can arise and we can... Uh, Yeah. Actually, liberate the mind eh, from suffering. Eh? Yeah, liberate the mind. A tímto způsobem pak může vystoupit eh, moudrost yeah. a my můžeme osvobodit yeah. mysl od. But all this needs more explanation, and in the talks to come, we will explain eh, the concept Aha. of vipassana. Tohle je na um, další dematok, takže hmm. já se tomu budu věnovat někdy večer. So for for now, we want to. Explain uh, the the method, the method of the meditation. Já bych teď rád vysvětlil metodu vypasané, yeah. vypasanové meditace. So then we place the mindfulness, uh, the attention, mindfulness, on on the body. When we say the body, we also include the breath. Uh, yeah, the breath. Body, Takže breath. My pokládáme všímavost na tělo a tím se myslí i na tím se myslí i dech dech je jako prán jako součást těla so for the breath we can know the breathing in and out u dechu si uvědomujete že nadechujete a vydechujete uh, there are a few ways of of observing this breath existuje několik způsobů jak uh, pozorovat yeah. svůj dech and, and sometimes so- Some also observe the, the rising and falling of the abdomen. Někdy je také možné po, pozorovat uh, zvedání a klesání břišní stěny. That is connected to the breathing. Které je spojeno s, s, s dechem. Then there's awareness of the whole body, the sense of the body being present here. Pak je to všímavost na celé tělo, vědomí těla. Yeah, the sensations in the body, buttocks, legs, hands, uh, back and so on. A uh, po 
zážitky spojené s jednotlivými částmi těla, jako jsou ruce, nohy, zadní část těla. Jo, pak je tady technika, která se nazývá sezení a dotýkání, kdy si uvědomujeme, uvědomujeme tu horní část těla s příjmenou a spodní část těla, která se dotýká polštářku. Můžeme pozorovat tři typy tělesných počítků, příjemné, bolestivé a neutrální. And we can also observe the mind. A také můžeme pozorovat mysl. The state of mind, how the mind is. Uh, stav mysli, v jakém se ta mysl uh, nachází. Uh, mental states, uh, emotions. Uh, mentální stavy, emoce. And thoughts, uh, the, the various types of thoughts. Uh. A různé typy myšlenek. Yeah. Pozorujeme, jak ty jevy vyvstávají a odcházejí a mění se. Takže na základě takového pozorování získáváme určitý klid a mír v té mysli. Díváme se na proměnlivost a a neuspokojivost a nejátech jevů a to přináší osvobození pro tu mysl, osvobození od utrpení. Tak nejlepší bude, když uděláme teď řízenou vypasanovou meditaci. To help you all to become familiar with all these uh, Objects, eh? we call it pasna objects that can be observed, and also because uh, uh, some of all, some of you all are new to the vipassana practice, eh? so so you also would like to have as as detailed. Já vás provedu tím, těmi takzvanými vypasanovými objekty, které pozorujeme a taky to budu dělat detailně, protože pro některé z vás ta technika vypasanové meditace je nová. Tak jsme všímaví, uvědomujeme si Svoje, svoje, svoje tělo a svůj mysl. Jsme přítomní. To be mindful eh, means to know or to pay attention eh, to, to the object. Eh. Šímavý znamená věnovat eh, pozornost, zaměřit pozornost na objekt. So we can feel the body. Eh? We can feel the body seated here. Cítíte svoje tělo, které tady je? So what can you feel? Maybe you might say feel the the upright part of the body, the back eh, of the back that's upright. Yeah. Cítíte svoji horní část těla, záda? Yeah. So the sensation eh, in in keeping the back erect or upright, eh? you can feel some sensations. Eh? So Pocitujete určité počitky tělesné, které jsou spojeny s tou zpříbenou pozicí horní části těla. Někdy je to obtížné udržet tu zpříbenou pozici a může se dostavit nepohodlí, ale snažíme se to nepohodlí tolerovat. Sometimes it can also be uh, pleasant, of course, pleasant, neutral kind of feeling. 
Někdy ty pocity jsou naopak příjemné a nebo neutrální. Uvědomujete si svůj dotek s poštářkem? You might feel hot, sir. Can be can be quite hot. It seems, sir. Sometimes after sitting for a while, hotness. Může to být někdy tvrdé. Ty počítky můžou být jako pocitivány jako tvrdé. Even though at first, sir, it's soft, comfortable, but it becomes harder because of sitting a long time on the yeah on the cushion. A někdy. Naopak ty počítky jsou jako jemné, příjemné a pak se můžou proměnit do pocitování určité tvrdosti, když už sedíme další dobu. Ten poštářek není také úplně pohodlný vždycky, protože je naplněn pohánkou. Okay, you know the buttocks, the softness, the heat. If there's some warm heat, all this can be noticed. Takže pocitujete teplo, chlad, tvrdost, jemnost. Then, of course, you know your legs, how they are, cross-legged. You can feel your legs on the cushion. Also, sensations are there, and your legs. Touching each other, one leg touching the other. Tak pak si uvědomujete své nohy, které jsou teda většinou ve skřížené pozici, dotýkají se země a dotýkají se navzájem. We have sensations, plus some heat, some warm heat or cold. Zase si uvědomujete počítky v nohou, teplo, chlad. Okay, know your hands. Hands may be placed together or on your legs. Okay, know your hands. Pak si uvědomujete ruce, které se vzájemně dotýkají, a nebo jsou položeny na nohu. Can feel your shoulders and your arms hanging down the shoulders. Pak cítíte svoje ramena a celé paže. Can feel the neck and your head on top of the neck. Pak pocitujete svůj krk a hlavu, která je na umístěna na krku. So you can have just an overall sense of the body. You know the body seated here. Jo, je to takový celkově. Si uvědomujete si celé to tělo. Then you can pay attention to the breathing, to the breathing. Pak věnujete pozornost nebo zaměříte pozornost na dech. Can feel the in breath and the out breath. Cítíte nádech a výdech. When you breathe in, you can label it as in breath. Když nadechujete, můžete to označit jako nádech. Or just in, just in. And when you breathe out, you can label it as out breath or just out. A mentally label. Doch, když vydechujete, můžete zase o to označit jako výdech. Jo, v angličtině je to možné označit in out. Já nevím, v češtině dovnitř ven, něco takového. Ale mentálně, mentálně označujete ten nádech a výdech. This labeling is optional. Later on, you can also drop the labeling if you like. To označování je dobrovolné. Můžete později od toho označování upustit. So let's take a few moments to notice the in breath and out breath. Tak zkuste teď samé chvíli pozorovat svůj nádech a výdech. There are a few ways of knowing the breath. One way is to observe the breath at the nostrils, around the nostrils, where you are breathing in. Takže zase je několik míst na těle, kde ten dech pozorujeme. Jedním z nich je pozorování dechu na nosních dírkách. Around the nostrils or the upper lip, around that area. 
a nebo na nad horním rtem okolo horní hrtu. So as you breathe in, you can feel uh, the the breath going in through the nostrils, whatever can be felt. Uh. Když nadechujete, tak cítíte, že ten dech prochází uh, těmi nosnými dírkami dovnitř. And feel a pulling in uh, of the breath. A cítíte určitý tah toho dechu dovnitř. And when you breathe out, you can feel uh, the out breath. Uh, it's a re- kind of a relaxation. Uh, you can feel as if it's a relaxation as the air goes out. A když vydechujete, tak cítíte uh, určité uvolnění při tom, jak ten dech vychází z těch nosních dírek ven. So you, you, you label in and out and you try to breathe as as comfortably, relaxly as possible. Takže uh, můžete označovat dovnitř ven, dovnitř ven nebo anglicky in out a dýchejte uvolněně. Co nejvíce to jde. And now we can try to follow the breath, the in breath, from the beginning to the middle to the end. We see where it starts at the beginning and follow it all along the way. We can guess, guess or estimate the middle part and then come right to the end. So we, we, we know the in breath from beginning to the middle to the end. Tak a teď zkusíme pozorovat celou tu trajektorii toho dechu. To znamená ten dech při vstupu dovnitř, potom někde uprostřed té dráhy a potom při výstupu. And the same for the outbreath, from the beginning of the outbreath to the middle to the end of the outbreath. A takže to rozdělení do třech částí se týká nádechu a rozdělení do třech částí se týká pak výdechu. So let us try to do that, huh? to follow the breath closely in this way. Takže zkuste teď takhle detailně ten nádech a výdech uh, pozorovat. Začátek, střed, konec. Zase u toho výdechu začátek, střed, konec. Would you say whether it's a, a short breath or a long breath or whether it's neither short nor long? Můžete zkusit jako ho označit jako buď jestli je to dlouhý dech nebo krátký nebo You can feel uh, the different the difference between the in and the out breath, uh, the, the different sensations uh, between the in and the out. Můžete si všimnout roz, rozdílných počítků mezi nádechem a výdechem. You 
can also see that they are impermanent. Huh? The in breath is not the out breath, huh? and the out breath is not the in breath, and then the next in breath is not the earlier in breath, and the next out breath is also not the early out breath. They are all impermanent. Huh? They are all have a reason and pass away. <coughs> Také si všimne, všimněte toho neustálého vystávání a zanikání nádechu a de, na výdechu. Ten nádech není jako výdech a výdech není jako nádech. Ten další nádech není jako předešlý nádech a další výdech není jako předešlý výdech. Je tam neustálá a proměnlivost. And how is the out breath? Is it subtle? Is it more subtle than the in breath? A jaký je ten výdech? Uh, je třeba jemnější než ten nádech? And is the so the The, the, the end uh, of the out breath can perhaps sometimes uh, be difficult to notice because it's so subtle. A možná je někdy obtížné si všimnout konce toho výdechu, protože je tak uh, jemný. However, no, having said that, it's not the same for everybody. No, I'm just using my breath as an example. Možná to takhle všichni nemáte. Já vycházím z té své zkušenosti. Co tak zkušenosti svého dechu? At the end of the out breath, is there a, a pause, eh? a short pause before the in breath eh? uh, follows? Teď si zkuste všimnout, jestli je tam na konci toho výdechu malá pauza, před dalším nádechem. If there is a pause, you can either wait there at the nostrils for the in breath to be noticed, or you can also during the pause be aware of the body, yeah, the body. Během té malé pauzy buď si uvědomujete svoje tělo, anebo čekáte na ten, na ten následující nádech u těch nosních dírek. Uh, now we have been following the in breath and out breath, focusing uh, mostly at the nostrils, huh? And now you can see whether you can observe the out breath, or I mean the in and out breath, not uh, necessarily at the nostrils, but just uh, as the just. Uh, An in breath and out breath, as it uh, appears to you. For example, you might feel like you, you are breathing into the chest, you know. So there is no fixed location. If it's still at the nostrils, it's fine. But if you find that uh, when you don't fix it at the nostrils and you feel it differently, 
like in the chest or just as something going into the chest, uh, body. Uh, just know the breath uh, in that way, as it is. Uh, not necessarily focusing on the nostrils, but if the mind should naturally still keep at the nostrils, then that's also okay. Tak teď můžete zkusit, pokud vám to třeba více vyhovuje, si všimnout toho nádechu a výdechu na jiném místě na těle, než jsou ty nosní dírky. Třeba ta mysl si vybere, že chce pozorovat nádech, výdech na, na hrudníku. Pokud vám vyhovuje zůstat na těch nosních dírkách a tam ten dech se vám dobře pozoruje, tak je to v pořádku, pokračujte. A když byste chtěli vyzkoušet, nebo ta mysl a tendenci hledat ten nádech, výdech jinde na těle, tak je to také v pořádku. Now that I am not fixing it at the nostrils, for me I notice uh, some sensation uh, in the chest area, as if the breath is moving through the through the chest. Já si teď um, nejsem zafixován na ty nosní dírky, ale uh, pozoruji ten dech v oblasti hrudníku, nádech a výdech, který vychází z hrudníku. Some people prefer to watch the breathing as a sensation, as just a sensation without fixing it at any particular point. Někteří meditující preferují pozorovat nádech a výdech pouze jako tělesný počítek, aniž by ho pozorovali na fixním místě. Now we are going to switch, change the attention to the abdomen. We're going to observe the abdomen. Teď naše pozornost přejde do oblasti břicha, břišní stěny. Uh, can you feel the rising and falling of the abdomen? Můžete cítit uh, zvedání a klesání břišní stěny? When you breathe in, can you feel the abdomen rising uh, even just a little bit? Cítíte, když nadechujete, že se to břicho trochu zvedá? And when you breathe out, can you feel the abdomen falling, falling, withdrawing, going backwards? A pocitujete, když vydechujete, že ta břišní, břišní stěna klesá, stahuje se dovnitř? So let's try to notice these uh, two movements in the abdomen we call the rising falling that means the going forward of the abdomen and the going backward movement of the abdomen. Zkuste teda pozorovat to zvedání a klesání té břišní stěny.
How is the rising movement like? Is it long or is it very short? Jak pocitujete to zvedání? Je to krátký pohyb nebo dlouhý? Is it loose or is it tight? Je, to, je tam pocit uvolnění nebo napětí? And how is the falling movement like? Is it long, short, loose or tight? A jaké je to klesání v břišní stěny? Uvolněné, napjaté, krátké nebo dlouhé? At the end of the rising, is there a pause? And so too at the end of the falling, is there a pause? Všimněte si, jestli po nádechu je pauza a po výdechu, jestli je také pauza. So some people find this uh, Abdominal movement is uh, easier for them to follow than the breathing in and out uh, at the nostrils or chest. Pro některé meditující je snadnější pozorovat ten dech na břišní stěně než na nosních dírkách. So these are all the possibilities. Eh? You have to experiment and find out for yourself. Eh? The, what you can observe. To jsou možnosti, kde ten dech pozorovat a teď už je na vás, je třeba si s tím, je to třeba vyzkoušet a najít pro sebe tu správnou metodu. One can label also as rising, falling, rising, falling. Je možné také označovat při tom nádechu, výdechu, zvedání, klesání, takhle, jak jsme to dělali u těch nosních dírek. The labeling is just to help the mind stay with it. To označování pomáhá, aby ta mysl zůstala na objektu. The labeling can also be dropped. Eh? Also be dropped. Po nějaké čase je možné to označování zanechat. Now we shall observe another object called the sitting and touching. Takže teď budeme pozorovat další objekt, který se nazývá sezení dotýkání. Sitting, we know the body is seated here upright. You can feel the upright part of the body, the back of the body, the front part, the shoulders. The neck, the head, the up part of the body. Takže u toho o, sezení si uvědomujete příjmenou horní část těla, záda, paže, ramena, krk, hlavu. So, so the up part we label as sitting, and the lower part uh, we lo- label as touching. Meaning that the buttocks are touching the cushion, the seat, the legs also touching the seat, the legs also touching each other. So you know all the touching in the lower part. And you say touching, touching. A tu spodní část těla potom označujeme jako dotýkání. Dotýkání, uvědomujeme si, že hýště se dotýkají poštářku nebo země, stejně tak nohy se dotýkají země nebo se dotýkají sebe navzájem. Patoxa, legs, you can feel the hardness, softness, warm, cold, various types of sensations, sometimes some tingling and so on. Takže uvědomujeme si jíště nohy a pocitujeme nejrůznější 
počitky tělesné, to znamená opět jemnost, tvrdost, chlad, teplo. Pleasant, unpleasant, neutral sensation. Some parts may be neutral, some parts may feel unpleasant, some parts may feel pleasant. So you just you just know that whatever the sensation there. Yeah. Takže uvědomujete si, uh, že ty počítky jsou příjemné, nepříjemné, neutrální. There's some unpleasant hardness. You can just uh, accept it, tolerate it. And your mind is still calm and Třeba při příjemném počítku tvrdosti je příjemný znamená, že ta mysl ho je schopná tolerovat a ta mysl zůstává v klidu. Okay. Now you note the sitting again. You know you are seated upright. Your attention, uh, mindfulness goes to the upper part of the body. Pak znova od sezení, ne, pak znova od dotýkání přecházíme k tomu sezení. Uvědomujeme si zpříbenou pozici horní části těla. So you feel the sense of the upper part and whatever sensations are felt there in the upper part. Cítíte to horní, to horní část těla a všechny početky, které se objevují v horní části těla. Then again, touching uh, or the buttocks and legs, uh, hands also. Dotyk a potom opět přijdeme na dotýkání hýště nohy. So let's go back and forth. Uh. Sitting, sitting, upright. Takže uh, budeme to teď střídat, sezení horní uh, část těla. Touching, touching, lower part of the Lower parts, buttocks, legs, hands. Dotýkání, dotýkání, spodní část těla, nohy, uh, hýště. In, in sitting upright. In. Sezení, vzpříjmená pozice. Touching, uh, lower, lower part. A dotýkání, dotýkání spodní pozice těla. No, we are going to do what we call uh, three points, uh, touching. Sitting, touching at three points. Teď budeme dělat techniku, která se nazývá uh, sezení, dotýkání na třech místech. Uh, sitting, you can feel the body upright. Uh, takže se, sezení, zpříjmená část těla. Touching, your mind goes to the right buttock. Dotýkání mysl jde do pravé části hýždě a pocitujeme dotýkání v pravé části hýždě. Opět se vracíme na sezení, zpříjmená část, horní části těla. And then go down to the touching now at the left buttock. Left buttock. A pak opět přecházíme na dotýkání v levé části hýždě. And then go up again to the sitting, the back upright. Opět jdeme zpátky, zpříjmená pozice sezení, zpříjmená pozice uh, těla. Now for the next touching, you can go to your hands. When your hands are touching the legs or the hands are touching your hand, you can just know the two hands together touching your legs or your two hands touching your the each other, the hands on the leg. And if your hands are apart, you can just know the two hands together touching your, your legs. Takže teď přecházíme na ruce a uvědomujeme si obě ruce, buď 
jsou ty ruce složené do klína, anebo jsou položené na nohou. Takže to třetí, to, třetí, to třetí místo je uvědomění si rukou, obou rukou na jednou. So touching at the heads and then again the sitting, uh, sitting, go up again uh, to the sitting. Takže zpátky sezení, sezení, zpříjmená pozice těla. And then touching again at the right bottom. A dotýkání, dotýkání, pravá část jíždě. Sitting upright. A sezení, sezení, zpříjmená pozice. Touching again at the left button. Dotýkání, dotýkání a levá část hýště. Sitting upright. Sezení, sezení, zpříjmená pozice. Touching again at the hands. A dotýkání, dotýkání obou rukou. Whether hand on hand or hand on the legs. Ať už jsou ty ruce položené na sobě nebo na nohou. So let us practice this sitting touching. We say at three points uh, for a few rounds. You can keep on going. You can do it quite quickly. You don't have to stay too long. Quite quickly from one to the other. So sitting, touching, sitting, touching, sitting, touching, eh? moving from one point back to the sitting, then down to the other point, back to the sitting, then down to the third point, back to the sitting. You can do it quite quickly from going from one to the other. Tak zkusme teď několikrát za sebou projet tuhle techniku sezení dotýkání přes ty tři body, to znamená sezení horní část těla, dotýkání pravá hýždě, sezení dotýkání levá hýždě, sezení a dotýkání obou rukou a několikrát za sebou. Můžete velmi rychle. And you can label it as sitting touching. Sitting, touching, sitting, touching. You don't have to say right buttock, left buttock, hands. Eh? Můžete to označovat pouze jako sezení, dotýkání. Nemusíte říkat pravá, levá hýždě. And now you can go back to the breathing, the breathing in and out, whether at the nostrils or as a whole, eh, without any fixed point, going to the chest eh, and all that. Teď můžete přejít na pozorování dechu, na dechu a výdechu, buď na nosních kírkách, jak jsme to zkoušeli, anebo uh, kdekoliv jinde.
now we are going to do a combination awareness of the in breath and out breath together with the body as we breathe in and out we can also know or feel the whole body that is also uh, present uh, or that can be felt Teď to celé uh, propojíme a budeme se snažit uh, při tom nádechu a výdechu si uvědomovat uh, zároveň celé svoje tělo. Some people find it easier to combine the awareness of the breath with the awareness of the body. Pro některé je snadnější propojovat to vědomí dechu s procitováním nebo s vědomím těla. This is because sometimes the breath is very subtle, very shallow, and sometimes there are pauses in between breath. So then the body is also uh, that one can also just be aware of the body uh, the buttocks you know uh, the whole body the touching of the buttocks and, and elsewhere when the breathing uh, is subtle faint shallow or when there are pauses uh, between the breath tak uh, někdy ten dech se velmi zjemní a je obtížné ho pozorovat. Také je, začínají i další pauzy mezi nádechem a výdechem a pak je možné tu pozornost zaměřit na tělo, na to sezení, dotýkání. Takže je možné přecházet, když ten dech je velmi subtilní, jemný na vědomí toho těla, na pozorování, sezení a dotýkání. So basically what the mind is doing is sensations here and there sensation of the breathing with sensations of other parts of the body. Takže vlastně mysl pozoruje počítky dechu a počítky uh, ostatní části těla. These sensations are all impermanent, eh? they are arising, changing, passing away. Všechny tyto počítky jsou nestále, vznikají a zanikají. The mind that knows it is also impermanent. It's also arising and passing away. Mysl, která ty počítky pozoruje, je také nestála, vzniká a zaniká. So sometimes the breathing may be more evident in the forefront and sometimes the bodily sensations are more evident or more in the forefront and then the breathing may be more in the background and vice versa. Někdy jsou je ten dech a tělesné počítky uh, jsou uh, zřetelnější na přední části těla, někdy jsou zřetelnější na zadní části těla. Now we are going to observe the consciousness, the mind. Teď budeme pozorovat uh, vědomí, mysl. Of course, eh, the mind is always there, always present. Samozřejmě, že mysl je stále celou dobu přítomná. The consciousness eh, has been observing the bodily phenomena. Vědomí pozorovalo tělesné jevy. And now the consciousness will observe itself. Uh, we can be aware, the consciousness can be aware that it is conscious, that there is consciousness, awareness there. Takže teď vědomí pozoruje sebe sama. 
So you can know your consciousness. Uvědomujete si svoje vědomí. And you can label it as knowing, 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 which means that you know you are conscious. A můžete to označovat jako uvědomování, uvědomování, a tím víte, že jste, že se to, že jste všímaví. How is the state of the mind or consciousness? Jaký je stav vědomí, mysli? Is it calm? Je mysl klidná? If it is calm, it means the mental factor of calmness is present there. If it is calm, it means the mental factor of calmness is present. Pokud je klidná, tak to znamená, že mentální faktor klidu je přítomen v mysli. There's also mindfulness present because you are mindful of, of the consciousness. Huh? Také je uh, přítomná všímavost, protože si uvědomujete, všímáte yeah. si uh, toho vědomí. There's attention present. You are paying attention. Uh, věnujete pozornost tomu u procesu uvědomování. It's also a mental effort. You are putting a mental effort to not to pay attention. Uh, vyví, úsilí, mentální úsilí, uh, abyste mohli pozorovat. So you can know uh, your consciousness, your state of mind. Uvědomujete si stav vašeho vědomí, stav vaší mysli? Uh, so when you notice your consciousness, you may know that there is no thought there. You just know you are conscious without any thought there. You're not thinking of anything. You just know the consciousness without thought. Uvědomujete si svoje vědomí, aniž by v něm byly myšlenky. Nejsou tam myšlenky, uvědomujete si pouze ten stav toho vědomí. But many times when you meditate, when it's not guided especially, you'll find that the thoughts arise, huh? the mind wanders off into thoughts. Když ale medi- meditujete sami, bez toho, aniž by to by- byla řízená meditace, uh, tak si všímáte, že ty myšlenky se objevují. Uh, thinking, planning, memories, uh, imagination. Že se objeví uh, přemýšlení, vzpomínky, různé uh, představy, imaginace. Then you can notice all those thoughts. You can know thinking, 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 thoughts, uh. Pak si zase uvědomíte to myšlení a označíte ho myšlení, myšlení. And, and you can to stop it. Huh? You can let it go, drop, drop the thinking. A tím způsobem, že si ho uvědomíte, tak ho zastavíte. And you can know the mind is without thought again and you can come back to your breath and the body sensations. A zase si uh, jako zkontrolujete, že ta mysl je bez těch myšlenek a vracíte se k, k tělu, k, těle, k nádechu, výdechu a k tělesným početkům. You can also know what types of thoughts, thoughts of a sensual desire, thinking of wanting something. A někdy se můžete dívat i na ten typ těch myšlenek, co jsou to, co je to za myšlenky, jestli je to nějaká smyslová touha. Uh, thoughts of anger, annoyance. Uh, jestli je to hněv nebo uh, worry, anxiety. Obavy, úzkost. Again, planning. Uh, plánování. Or just stray thoughts, insignificant thoughts, meaningless thoughts. A nebo nějaké nepodstatné myšlenky. Dream like thoughts. Uh, Takové sně, sně, nějaké snění. Uh, so you can know all this. Uh, can know this. Všechno tohle si uh, uvědomí, uvědomujete. You can also know any emotions that are there in your mind, huh? any feelings, emotions. Zároveň si uvědomujete pocity, emoce, které se obje, uh, které v mysli vyvstávají. Joy, happiness, sadness, equanimity, all that you can know. Uvědomujete si, že je tam třeba radost, smutek, vyrovnanost. So many things huh, to also observe Takže... with regard to the mind. Je možné pozorovat spoustu jevů v té mysli. Knowing, knowing, we know we are conscious. 
prostě uvědomování, uvědomování. It's hard to observe the mind, because the mind is immaterial, is subtle. Je pozorovat mysli je velmi obtížné, protože mysl je nehmotná, je subtilní. If you keep observing the mind, the consciousness saying knowing, 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 after a while the mind gets lost in some thoughts, dreams. Pokud budete nějakou další dobu pozorovat mysl, tak pak se trošku jako v té mysli ztratíte. So then that's why we go back to the body. Notice the breathing, the body sensations. Důvodu se vracíme zpátky do těla k pozorování dechu a tělesných počítků. So the mind needs an object, eh? so we we give the bodily objects are good objects, eh? these sensations, eh? breath and bodily sensations, sitting, touching. Mysl potřebuje objekt, objekt pozorování a z toho důvodu jí dáváme ty objekty v těle dotýkání, sezení, dech, nádech, výdech. Pleasant, painful, neutral sensations. Příjemné, neutrální pocity, počitky. All can be observed. Tohle všechno je možné pozorovat. Painful sensation is a good object because it can hold the mind. Bolestivé počitky je velmi dobrý meditační objekt, protože na něm se mysl dlouho udrží. Ale pak se v mysli také může objevit uh, averze a napětí. So we try to observe it calmly, but when there's too much tension, aversion, we can change the posture. A takže se snažíme ten tu bolest pozorovat uh, klidně, ale když je tam příliš napětí, tak změníme pozici. And now we can observe uh, another sense, hearing. You can know hearing, hearing. Pak můžeme pozorovat uh, slyšení, slyšení. You have been hearing my voice and Julie's voice, which have all risen and passed away, the sounds. Pozor, slyšíte můj hlas a vysou v hlas, jak ty hlasy, ty zvuky vznikají a zanikají. But now you can just see what you can hear in the silence. What can you hear? Teď můžete zkusit, co slyšíte v tom tichu. Say the hearing, hearing, whatever the ear hears. Sir. Cokoliv slyšíte, jo? Cokoliv dojde k tomu objektu ucha. Označujeme jako slyšení, slyšení. Hearing and sometimes in the meditation you might hear a sound. Somebody might cough, clear the throat, or sometimes some sound from outside. Birds might be chirping, which is pleasant. Traffic. You know? Sometimes you might hear some external sound, and then you can just note it as hearing, hearing. Tak při meditaci um, někdy slyšíte ty vnější zvuky, zvuky přírody, nebo automobilů, kašlání, posmrkávání a všechno to označujete jako slyšení, slyšení. You can send meta to the sound, uh, to where the sound comes from. Is it the birds that make the birds be happy? Můžete tomu uh, zdroji, odkud přichází ten zvuk, poslat meta, třeba je to ptá. Sometimes, ptánk. if you are disturbed by the sound, you try not to get upset. Huh? You try to be equanimous. If you are upset, you send meta and Again, huh? not hearing and try to be equanimous. Tak, uh, snažíte se, aby vás ten zvuk nerozrušoval a když ten zvuk vás rozruší, nebo tak pošlete tomu zdroji zvuku oh, meta. Uh, usually there is not much to smell, but when Barbara is cooking and when the food smell comes in, huh, then you cannot smelling, smelling. To cítění nebývá příliš zřetelné, ale třeba když se blíží ta hodina oběda nebo večeře, tak přichází do místnosti meditační ty vůně z kuchyně, tak můžete you know, také a, označit cítění, cítění. You know, it's a smell of food, huh? and, and yeah, you know, thoughts might arise, huh? wondering, uh, or anticipating, uh, looking forward. 
A když je to spojené s tím cítěním toho jídla, tak se pak mysli objevují myšlenky na to jídlo. Hey, now we know the intention to open the eyes. A jak si uvědomíme záměr, že chceme otevřít oči? Then we open the eyes mindfully, yeah, knowing the eyelids opening. Jo, jo, tak si uvědomíme ten záměr, že chceme otevřít oči a všímavě je otevřeme. Right. Huh? So So I think that was a good exposure of the various possible ways of doing the vipassana especially for the beginners. Eh? Takže tohle byla ukázka různých způsobů jak praktikovat vipassanovou meditaci. Myslím, že to bylo že je to praktické pro začátečníky. I will uh, give more explanations later because huh? now it's too late. Huh? Takže více zase vysvětlím při večerním dematoku. Of, of what we usually observe huh? and how we observe. A budu mluvit víc o tom, jaké meditační objekty pozorujeme a jakým způsobem. The principles huh? and how it may be different for different people. Huh? A jak se ty způsoby pozorování a ty meditační uh, objekty liší podle typu lidí. So it's 5:35 eh? time for a light meal, eh? a light meal. Takže čas na uh, lehké jídlo. <laughs>